de la honte, à l'instar de la situation que nous avons connue dans, pendant la Deuxième République, là au moins on pouvait encore comprendre parce que c'est euh, le monolithisme euh, et que bon, élection c'est une parodie d'élection. Et ça se comprend parce que les principes sont clairs. Mais en 2006, dès lors que la Constitution consacre des élections qui peuvent véritablement rêver de vie, il me semble que, bon, ça n'a pas été le cas. 2011, c'est plus grave. Plus grave. C'est vrai qu'on ne va pas dire que tous les gens qui ont été élus euh, ne le méritent pas, mais il faut le, il faut le dire, toute proportion réservée, on est dans les 70% de, de personnes qui, visiblement, n'ont été désignés que par acquittance, par euh, la volonté délibérée de la, de la Commission euh, nationale indépendante. C'est cette commission-là qui, visiblement, obéissant à une logique, obéissant à une obédience, a fait ce qu'elle a fait, jusqu'à faire que bon, notre pays soit véritablement un pays considéré comme vivant dans l'animalité zéro. Aujourd'hui, plus personne ne peut respecter le Congo, personne ne respecte l'élite congolaise, bien qu'il regorge quand même des personnes de grande C'est à partir des élections. Et donc, c'est à partir des élections, de la honte. Et donc, euh, me demander sur le, par, le, le cheminement des élections dans nos pays, ce sont des élections qui n'ont pas encore permis de donner à notre peuple des personnes véritablement aimées par la population et capables de pouvoir élever le défi, qui disent à la population qu'est-ce qu'ils doivent faire comment ils entendent le faire, à combien de temps ils doivent le faire, ça, on n'a pas encore eu des Alors, gens de ce genre-là. Monsieur Norbert Yamba Yamba, peut-être que nous oublions très facilement, nous les Congolais, ou c'est parfois nous sommes incapables d'opposer la voie de la vérité. Alors, si le public peut encore s'en souvenir à travers vous, monsieur Yamba Yamba, on organise les élections de 2006. L'équipe qui a organisé ces élections, a été chassé. On organise les élections de 2011. L'équipe qui a organisé ces élections a été chassée. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ces deux équipes étaient-elles à l'époque chassées Pourquoi n'ont-elles pas continué à organiser les élections Est-ce que les raisons peuvent encore de nouveau être évoquées ici pour que le grand public se souvienne Regardez, regardez, lorsque vous regardez les, les élections de 2006 qui ont été euh, organisées par la CI à l'époque, pilotées par celui qui est devenu président de la CNI aujourd'hui, dont on parle qu'il a une grande expérience, il a une grande, grande connaissance, il a apporté son expérience à travers le pays, même si on regarde la situation du Togo comme du Gabon, des élections aussi de la honte à cause de la contamination à la Zahiroise, etc. Et donc, euh, bon, ces élections de 2006, euh, vous les savez, euh, celui aujourd'hui qui dit qu'il est indépendant, il doit faire ce qu'il pense, etc., mais bon, il a proclamé ces élections dans un char de combat. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire en fait qu'il était conscient que ces élections, les résultats qu'il donnait n'étaient pas conformes à la vérité des IAN. Et c'est comme ça qu'il avait pris des dispositions avec la communauté internationale faisant combine dans une approche, etc. Ces élections ont été proclamées. Ce qui est plus grave, c'est que la stratégie, c'est cette stratégie qui consiste à donner l'impression qu'on est sérieux, qu'on est moralement aguerri, euh, qu'on est capable de pouvoir... Euh, euh, c'est pas sérieux le pays, mais c'est stratégie d'être euh, un peu voilà. plus malin. Alors, donc, on a vu ces élections-là, et tout le monde était d'accord que ces élections n'ont pas été... Euh, euh, ne se, se sont pas très très bien déroulées, et il fallait que l'équipe de la CI puisse partir. Et vous avez vu que cette équipe de la CI, euh, non seulement le président, qui est toujours euh, dans les cercles du pouvoir, il a été nommé directement coordonnateur de, de, de la paix au, au Kivu, euh, Etc. Vous avez le, le, son vice-président qui était du RCD, qui est devenu finalement ministre de la majorité. Vous avez tous ces gens qui étaient à l'intérêt de la CI à l'époque. Ils sont allés à la majorité, véritablement, là où ils s'abrévaient. Ce sont là, lorsque vous avez vu euh, au niveau de, de la CNI en 2011, ça c'est plus grave parce que les erreurs étaient très graves et visibles au point où les discrédits pour le Congolais, l'élite n'a plus de valeur ajoutée dans la société. 
Et, et puis bon, euh, lorsqu'on regarde tous ces gens-là, ils ont été en train de travailler pour la majorité. Et ce sont là. Et pourtant, les Congolais à l'époque auraient souhaité que, bon, on ait des élections euh, normales en 2006 et qu'on organise un débat contradictoire qui permette pas, d de, de confronter des projets de société. Vous avez vu que euh, le, la commission audiovisuelle à l'époque euh, n'avait pas accepté ces débats. Et la personne qui dirigeait la commission, finalement devenue euh, sénateur dans les rangs de la majorité. Donc tous ces gens qui, véritablement, ont été des responsables des institutions d'appui à la démocratie, qui ont été recrutés, semble-t-il, au sein de la société civile, véritablement étaient en acquaintance avec euh, le, le pouvoir. Et où ils ont travaillé pour le pouvoir au point où de discréditer la, la, la valeur intellectuelle de notre peuple, de, de notre élite politique. Et c'est ça. Alors, vous allez vous poser cette question... Euh, Comment, quelle autre appréciation Moi, j'ai dit que ça n'a pas marché. Et bon. on a espéré, sincèrement, il faut que je termine par là, en espérant que, bon, pour cette année, euh, les années qui suivent, on aura véritablement des élections. C'est comme ça qu'à un moment donné, bon, ceux qui ont préparé les laboratoires de 2006, qui ont fait la volonté euh, de ce qu'ils ont fait, ont, ont crié que, bon, celui de 2006 était mieux que celui de 2011. Ils sont allés puiser, naturellement, la personne qui a dirigé 2006, un ciment qu'il aurait tiré des leçons, il aurait tiré euh, tout ce qui a eu comme euh, faiblesse en 2006 et qui poterait la responsabilité aujourd'hui de changer la situation. Il me semble qu'il vient aggraver la situation déjà précaire. Là, ça devient encore compliqué. Compliqué. Alors, je vous ai accordé tout le temps suffisant pour que vous puissiez retracer un peu l'histoire pour que le grand public comprenne oui. ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, M. Norbert Yamba Yamba, la Commission électorale nationale indépendante, dans sa composition actuelle, a sorti le calendrier électoral qui prend en charge les élections municipales, iribaines et locales, aussitôt publié, c'est la communauté internationale, par ses diverses missions, qui a mis en cause ce calendrier électoral. Et également, l'opposition au pays, la société civile. Alors maintenant, dès quand se divise déjà maintenant M. Norbert et Yamba, Yamba un camp qui appuie à tout prix son calendrier électoral et un autre qui refuse son calendrier électoral. Dans le camp qui refuse le calendrier électoral, on va plus loin, on voudrait qu'on ait un calendrier plus global, tel est cas, on souhaitait plutôt les envoyés spéciaux, qui va prendre en charge l'organisation des élections jusqu'en 2016. Donc, 